প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি আব্দুল হাকিম চৌধুরী আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলো নিয়ে আমাদের সাথে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলা ট্রিবিউন এর স্নেহ সাংবাদিক গোলাম মাওলা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখে নেব দৈনিক পত্রিকাগুলো কী কী শিরোনাম করেছে আমার হাতে প্রথম আলো তারা প্রধান শিরোনাম করেছে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা জাতীয় ঐক্যমত্য ছাড়া সমৃদ্ধি স্থায়ী হবে না দ্বিতীয় শিরোনাম এটি বিশেষ প্রতিবেদন দিয়ে পারিবারিক ব্যবসায়ে প্রবৃদ্ধি ভালো দেশে পারিবারিক ব্যবসায় একটা চিত্র তারা তুলে ধরেছেন এটি পিডব্লিউসির একটি জরিপ এখানে তারা উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছেন জরিপে তিপ্পান্নটি দেশের ব্যবসায়ীরা অংশ নেন সরাসরি সাক্ষাৎকার টেলিফোন অনলাইনে গড়ে সবাই কথা বলেছেন পঁয়ত্রিশ মিনিট করে আমার দ্বিতীয় শিরোনাম চট্টগ্রামে পুলিশ সপ্তাহ চলছে সেখানকার বিষয় নিয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নিয়ে সভা চতুর্থ শিরোনাম টি আমাদের ওই পারিবারিক ব্যবসায়ী প্রবৃদ্ধি নিয়েই এটি সাব টাইটেল করেছেন সফল চার উদ্যোক্তা পরিবারের নামে জরিপ রহিমা ফ্রোজ ট্রান্সকম অন্ত অনন্ত গ্রুপ এবং ম্যাগনা গ্রুপের প্রধানদের সাক্ষাৎকার এখানে আছে এরপর আমরা দেখব দৈনিক ইতেফাক তারা একটি আন্তর্জাতিক শিরোনাম করেছে ভেনেজুয়েলের প্রেসিডেন্ট মাদুরোর অভিযোগ ট্রাম্প আমাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন দ্বিতীয় শিরোনাম রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে মৌলিক প্রশ্নে ঐক্যমত্য গড়তে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে সংসদে দেওয়া ভাষণে বলেছেন রাষ্ট্রপতি তৃতীয় শিরোনাম প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে চড়ায় উত্তরাই পেরিয়ে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখেছি একাদশ সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের আরেকটি শিরোনাম স্কুল কলেজে আরও এক লাখ শিক্ষক নিয়োগ আরেকটি শিরোনাম একটি স্কাটনের জোড়া খুন নিয়ে এমপি পুত্র রনির যাবজ্জীবন দৈনিক সমকাল তারা তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে একাদশ সংসদের যাত্রা শুরু শিরির শারমিন স্পিকার ফজলের আব্বি ডেপুটি দ্বিতীয় শিরোনাম ছয় মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচনের দাবি করেছে বিএনপি তৃতীয় শিরোনাম ক্রিসেন্ট লেদারের সেই কাদের গ্রেফতার প্রায় এক হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে মামলা আর একটি শিরোনাম জাতীয় ঐক্যমত ছাড়া শান্তি সমৃদ্ধি স্থায়ী হয় না বলেছেন রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সংসদে কথা বলতে কাউকে বাধা দেওয়া হবে না সাংবাদিক গৌতম হত্যা মামলা যাবজ্জীবন বহাল পাঁচ আসামির খালাস চার দৈনিক যুগান্তর তারা মুদ্রানীতি নিয়ে শিরোনাম করেছে দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা বেসরকারি ঋণে পড়ল লাগাম তার একটি গ্রাফও দিয়েছেন দ্বিতীয় শিরোনাম বিশেষজ্ঞদের প্রতিক্রিয়া সুদের হার না কমলে বিনিয়োগ বাড়বে না তৃতীয় শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন বিরোধী দল সমালোচনা করতে পারবে বাধা নেই আরেকটি শিরোনাম সিসিকে নিয়ে করেছেন সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে ভুল ত্রুটি ছিল নিচে বিএনপির আরেকটি শিরোনাম করেছে তারা মানববন্ধন অভিনয় বলেছেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে পুনর্নির্বাচনের দাবি ডেলি স্টার তারা তাদের একটি বিশেষ মলাট করেছেন অর্ধেক তারা প্রধান শিরোনাম করেছে ফার্স্ট ডে অফ ইলেভেন্থ পার্লামেন্ট পিএমস ওয়েলকামস ক্রিটিসিজম ফ্রম দ্য অপোজিশনস পাশাপাশি আরেকটি শিরোনাম করেছেন বিএনপি সেটি হচ্ছে হাউস ফ্রম উইদাউট ভোটার্স ম্যান্ডেট দ্বিতীয় শিরোনাম প্রেসিডেন্ট কলস ফর ন্যাশনাল ইউনিটি তৃতীয় শিরোনাম বাংলাদেশ ব্যাংক সেট টু ইউজ রেজাউল ব্যাংক ইন ইউএস কোর্ট ক্রিসেন গ্রুপ বোস অ্যারেস্টেড ঢাকা নাইনটিন হান্ড্রেড নাইনটিন ক্রোর লন্ডারিং আজকের দৈনিক পত্রিকার বেশিরভাগ শিরোনামে আমরা দেখতে পাচ্ছি গতকাল আমাদের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং এখানে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে জানিয়েছেন যে তারা যে কোনো রকম সমালোচনা করবেন তারা বাধা দেবেন না তারা আগেও বাধা দেননি এবং বিএনপি গতকালকে বলেছে যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে তারা পুনরায় নির্বাচন চান ধন্যবাদ হাকিম ভাই আমি আজকের পত্রিকার যে শিরোনামগুলো দেখছি 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম জাতীয় সংসদ মানে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে উনি যে কথাটা পত্রিকায় বড় করে আসছে সেটা হলো যে বিরোধী দল সমালোচনা করতে পারবে বিরোধী দল আসলে আগেও সমালোচনা করতে পারত বিরোধী দলে যারা থাকত কিন্তু তারা সমালোচনা আসলে করত কি না সেইটা নিয়ে প্রশ্ন ছিল কারণ হলো যে জাতীয় সংসদের আগের যে বিরোধী দল ছিল জাতীয় পার্টি তারা সমালোচনা যে জায়গায় করার কথা সে জায়গায় হয়তো করত না কারণ তারা তখন মন্ত্রী ছিল আগের সরকারে এখন বিরোধী দল আসলে কারা এটা এখনও আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না সরকারি দল তো বোঝাই গেল যে আওয়ামী লীগ এখন সরকারি দলে আছে এখন চোদ্দ দলে যারা আছে তারা বিরোধী দলে আছে এখন বিএনপি তারা এখনও কয়েকটা সিট যারা পেয়েছে তারা শপথ নিবে কি না এটা নিয়ে এখনও সন্দেহ সন্দেহ সংশয় আছে মির্জা ফখরুল সাহেব যেটা বলেছেন তারা ছয় মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন চাচ্ছেন এখন এটা কতটুকু যৌক্তিক চাওয়া এটা মির্জা ফখরুল সাহেব ভালো বলতে পারবেন আর যে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেই তো তিনি বলেছেন এই প্রশ্ন তোলার সাথে তার বা তার দলের বিএনপির তাদেরও তো প্রশ্ন থাকে যে তারা আসলে বাংলাদেশের রাজনীতি কেমন করছে সাধারণ মানুষ চাচ্ছে কিনা এইটা হলো বড় প্রশ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে কথা বলতে পারবেন মানে তারা যদি সংসদে আসেন তাহলে তারা মানে সংসদে যা ইচ্ছা তাই বলতে পারবেন এই রকমের একটা ব্যাপার বিরোধী দলের যে ভূমিকাটা সেই ভূমিকা এখন তারা আসলে বিরোধী দল এই কয়েকটা সিট নিয়ে আসলে বিরোধী দলের ভূমিকাটা কতটুকু পালন করতে পারবে সেটা নিয়েও নানার সময় কারণ পাঁচটা বছর তো যাবে এই পাঁচটা বছর এই পাঁচজন বা ছয়জন সাতজন তো তাদের ঐক্য ফ্রন্টের তো সব মিলিয়ে মির্জা ফখরুল সাহেবদের যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সেটা আসলে সময় বলে দিবে কারণ হলো সময় ছয় মাস আমরা দেখি আসলে কি তারা কি জন্য এটা চাচ্ছেন এমনও হতে পারে জনগণ তো একটা জিনিস চাচ্ছে না অনেক আগে থেকেই গত পাঁচ বছর তারা সংসদে ছিলেন না বিরোধী দল হিসাবে সংসদীয় বিরোধী দল যাকে বলে এবং সে যেই ভূমিকা থাকার কথা সেটা আমরা দেখতে পাইনি এত এখন যাই কিছু হয়েছে এখন যদি যত কথাই হোক ওনারা যদি সংসদে এসে কথাগুলো বলেন না সেটাই আসলে আমার আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো যে বিএনপির উচিত হলো জাতীয় সংসদে ফেরা জাতীয় সংসদে তাদের ফিরতে হবে আর যদি সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের মানুষ যদি মনে করে যে না তাদের আরও অনেক আসন নিয়ে সংসদে ফেরার কথা তাহলে তাদের সেই জনমতটা থাকতে হবে এখন জনমতটা যেহেতু আমরা ওইভাবে দেখতে পাই না হ্যাঁ জাতীয় নির্বাচনে তারা হেরেছে এটাই বাস্তবতা সারা বিশ্ব জানে যে বিএনপি জাতীয় নির্বাচনে কতটা আসন পেয়েছে এই এইটাকে যদি আপনি পরিমাপ বা ব্যারোমিটার যদি মাপার মানদণ্ড না ধরেন তাহলে আপনি আর কি মানদণ্ড ধরবেন বিএনপিকে বাংলাদেশের মানুষ চায় আপনি আমি এরকমভাবে মানে মির্জা ফখরুল সাহেব চাইলে তো হবে না সাধারণ মানুষ যেভাবে চায় সেইটা মানুষের চাওয়ার মধ্য দিয়ে এটা এটা হয় গণতান্ত্রিক দেশে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ সেখানে নির্বাচনের মধ্য দিয়েই হয় সেটা নির্বাচন হয়েছে নির্বাচনে নানা প্রশ্ন আছে এ প্রশ্ন এর আগের অনেক অন্য অন্য নির্বাচনেও প্রশ্ন ছিল নানা রকমের প্রশ্ন ছিল এখন বিষয়টা হলো যে জাতীয় সংসদ প্রথম অধিবেশন হয়ে গেছে সরকার গঠন করেছে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাস্তবতা হলো যে এই দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের যে ভূমিকাটা থাকা উচিত যে যেখানে আছে সেখানে সেখান থেকেই বিরোধী যে মতটা এটা হলো যে সরকারের মানে সংসদের বাইরে থেকেও যেমন গণমাধ্যমের এখন কিন্তু ভূমিকা হলো যে দুর্নীতি বিরোধী প্রধানমন্ত্রীর যে জিরো টলারেন্সের যে নীতির কথা তিনি বলেছেন এটা আমরা কিন্তু দেখতেও পাচ্ছি আপনি জানেন যে গতকালকে এক চিটাগঞ্জ বিশ্ব চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন শিক্ষকের ই হয়েছে বিরোধী মামলা হয়েছে হ্যাঁ না শিক্ষকরা স্কুলে না থাকার সরি শিক্ষকরা স্কুলে না থাকার কারণ চট্টগ্রাম সেখানে তারপর ডাক্তারদের মানে তাদের অফিসের সময় মতো না থাকার কারণ যথাসময় তাদের যা ডিউটির সময় তারা যদি না থাকে তাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে এখন এই যে দুর্নীতি বা অনিয়ম মানে প্রত্যেকটা সেক্টরে যেখানে যেখানে আসে এই সেক্টরের যে দুর্নীতির বিষয়গুলো তুলে ধরা এটা এখন এই মুহূর্তে গণমাধ্যমের ভূমিকা গণমাধ্যম 
যেমন বিএনপির কথা বলছে গণমাধ্যম সরকারের মন্ত্রীদের কথা বলছে তেমনি গণমাধ্যম কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশের বাংলাদেশ যে গণতান্ত্রিক দেশ সেইখানে যেন মুক্তভাবে লিখতে পারে মুক্তভাবে তাদের মতামত ফলাও করে বলতে পারে সেই সুযোগটা থাকতে হবে সেই কারণে বলছি যে গণমাধ্যমেরও দায়িত্বশীল যেমন ভূমিকা আছে তেমন সরকারেরও এই ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীলতার বিষয় আছে যে গণমাধ্যম হলো গণতান্ত্রিক দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি বলি বা মাল ইয়ে বলি কি বলে যে গণমাধ্যম একটি স্তম্ভ মানে বড় বড় কিন্তু একটা বড় জায়গা ই করে আছে এখন গণমাধ্যমের যে ভূমিকাটা সেটা অনেক সময় আমরা দেখি যে যেটা যেদিকে যেদিকে লেখার কথা যেদিকে যেটা বলার কথা যে ধরনের আলোচনা উঠে আসার কথা সেইগুলো অনেক সময় আসে না এখানে একটা বিষয় খুব পজিটিভলি আমরা দেখছি মানে সংসদীয় গণতন্ত্র যে চর্চা সেখানে বিরোধী দল হিসাবে যদি কেউ থাকেন তারা যদি সরকারের সমালোচনা সংসদে বসে করেন সেই ক্ষেত্রে গণমাধ্যম আরও ভালো করে এর সমালোচনা করার সুযোগ পাবে এই জায়গাটি থেকেই আমাদের জন্য দেশের গণতন্ত্রের জন্য এটা খুব পজিটিভ একটা বিষয় যে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান করছেন এবং যে কেউ যে কোনো বিরোধী দলীয় ভূমিকা মানে হচ্ছে যে এখন জাতীয় পার্টি তো কতবার ছিল এবার তো বিএনপি তো বিএনপি যদি সংসদে যান এবং বিরোধী দলীয় ভূমিকাটা রাখেন সেক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নাই গণমাধ্যম এই বিষয়গুলো ভালো মতো ফলো করে তুলতে পারবে মানে সমালোচনাটা আরও ভালো মতো করতে পারবে এটা আমাদের জন্য এটা পজিটিভ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই আমরা যুগান্তরের একটি লিড মুদ্রা করেছে তারা সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা যেতে পারি দ্বিতীয়ার্থে মুদ্রানীতি ঘোষণা বেসরকারি ঋণে পড়ল লাগা মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে একটা সূচক তারা দিয়েছেন আমি আমি এটা এই ক্ষেত্রে বলি দুই হাজার আঠারো এবং উনিশের বেসরকারি খাতে আপনি জানেন যে আসলে দেশে বিনিয়োগ মানে এতদিন পর্যন্ত গত দুই তিন বছরে বা তিন চার বছর ধরে বাংলাদেশে যথেষ্ট সুস্থতা বলতে পারেন মানে সহিংসতা ছিল না কোনো হাঙ্গামা মারামারি দরাদরি এইগুলোর মধ্যে খুব বেশি ছিল না তো সেই হিসেবে বাংলাদেশে কিন্তু বিনিয়োগ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেই বিনিয়োগটি হয়নি তো বিনিয়োগ না হওয়ার পিছনে এই নির্বাচনকে কেউ কেউ মনে করেন যে নির্বাচনের কারণে বিনিয়োগে যান নাই নির্বাচন কেমন হবে তো নির্বাচন যেহেতু এখন হয়ে গেছে নির্বাচন নিয়ে তো আর প্রশ্ন থাকার কথা না তো বেসরকারি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক যে গতকালকে যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে সেখানে আগের মুদ্রানীতির আগের মুদ্রানীতিতে লক্ষ্যমাত্রা ছিল এই ডিসেম্বর পর্যন্ত ষোলো দশমিক আশি শতাংশ ঋণের মানে বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তারা ঋণ নিতে পারবে আগের বছরের তুলনায় ষোলো দশমিক আশি শতাংশ পর্যন্ত অর্থাৎ আগের চাইতে ষোলো দশমিক আশি শতাংশ বেশি নিতে পারার কথা এই মুদ্রানীতিতে অর্থাৎ আগামী জুন পর্যন্ত সময়ে এটা কমে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ হ্যাঁ বেসরকারি বেসরকারি উদ্যোক্তারা হ্যাঁ বেসরকারি উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে ঋণ পাবেন তার চেয়ে একটু কম অর্থাৎ ষোলো দশমিক পঞ্চাশ শতাংশ তো এটা এই লাগাম টানার অর্থ একটা জায়গায় আবার বাংলাদেশ ব্যাংক বলছেন যে ডিসেম্বর পর্যন্ত যেহেতু বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ওইভাবে হয় নাই ঋণ ওইভাবে যায় নাই কারণ তেরো দশমিক তেরো শতাংশ হলো ডিসেম্বর পর্যন্ত যেটা ঋণ উদ্যোক্তারা নিয়েছে বেড়েছে তো সেখান থেকে ষোলো শতাংশ মানে আর তিন শতাংশের মতো তারা বৃদ্ধি করেছে এরকম মানে নিতে পারবে এবং আরেকটা জিনিস হলো যে যদি চাহিদা বাড়ে সত্যি কথার অর্থে যদি ব্যবসায়ীরা ঋণ প্রয়োজনীয় মানে এটাও গুণগত মানের ঋণ যদি তারা নেন নিয়ে যদি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি বা বিভিন্ন সেক্টরে তারা যদি বিনিয়োগ করেন সেক্ষেত্রে এই ষোলো শতাংশের বেশি দিবেন না এমন কিন্তু কথা নাই মানে এইটা হলো একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং ব্যবসায়ীরা বা বাংলাদেশের বাস্তবতায় যদি এর বেশি নেয়ার দরকার হয় তাহলে এরা নেবেন কিন্তু আর একটা ব্যাপার হলো যে ব্যাংকগুলো যে যেভাবে ঋণ বিতরণ করেছে আগে আপনি জানেন যে এডিআর এসিও যেটা আমরা বলি এইটা সমন্বয়ের জন্য আগামী মার্চ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় আছে অর্থাৎ এগারোটি ব্যাংক এখন পর্যন্ত এর বেশি ঋণ দিয়ে ফেলছে ওরা ঋণ দিতেই পারবে না মানে এখন যদি এই মুদ্রানীতিতে তো সরকারি ব্যাংকগুলোর কেই উৎসাহিত করা হয়েছে বেশি ঋণ দেওয়ার জন্য বেসরকারি সরকারি সরকারি ঋণ মানে সরকারি ব্যাংক না সরকারি ঋণ সরকারি ঋণ মানে সরকার ইচ্ছা করলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে আগে ছিল 
আট শতাংশ সামথিং এবার হলো দশ শতাংশের উপর অর্থাৎ দুই শতাংশ বেশি করেছে অর্থাৎ সরকারের প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক একটু সদয় বোধ হয় এরকম যে সরকার আপনি ইচ্ছা করলে নেন বাংলাদেশ ব্যাংকিং খাত থেকে আপনি ঋণ নেন সমস্যা নেই আর বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বলছে যে না আপনারা একটু কম নেন ব্যাপারটা এই রকমভাবে বলা হচ্ছে মানে লাগাম টানার ব্যাপারটা এই রকম যে বেসরকারি উদ্যোক্তারা যেন ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে আগেই বাধা আছে যে আপনাদের জন্য বরাদ্দ আছে কিন্তু এত পরিমাণ আর সরকারকে বলছে আপনাদের জন্য বরাদ্দ আছে এত পরিমাণ অর্থাৎ সরকারের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ আগের বছরের চাইতে এবার একটু বেড়েছে আর বেসরকারের বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ কমেছে কিন্তু বাস্তবতা হলো যে যদি চাহিদাটা বাড়ে সরকারের যদি চাহিদ দরকার হয় তাহলে ওই দশ শতাংশ পনেরো শতাংশ বলে কথা নাই তার দরকার হলে সে ব্যাংকিং খাত থেকে এর বেশি নিবে বেশি নিতে পারে এমনকি বেসরকারি খাতে যদি এর বেশি নেওয়ার দরকার হয় তাহলে নেবেন কিন্তু কিন্তু বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের শিল্প বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে আমরা কথা বলছি সেই জায়গায় যদি আমরা যেতে চাই সেক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে আপনার আরও বিনিয়োগের দরকার আছে বাংলাদেশ ব্যাংকে আপনি জানেন যে ব্যাংকিং খাত এখনও প্রশ্নবিদ্ধ এখানে খেলাপি ঋণ এক লাখ কোটি টাকার বেশি মানে এটা বলে যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আর এর সঙ্গে অবলোপন করা বা অন্য অন্য যে জায়গাগুলো আছে সেখানে আরও প্রায় এক এক থেকে দেড় লাখ কোটি টাকার মতো খেলাপি ঋণ আছে অর্থাৎ ঋণ আদায় করতে পারছে না আসলে ব্যাংকগুলো তো ঋণ যদি দেওয়ার পর আদায় না হয় তাহলে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে কিভাবে ঋণ দিবে সেটাই সেই মধ্যে আমাদের একটা ভালো খবর আছে সেটা প্রথম হলো পিডব্লিউ সি এটা জরিপ সেখানে পারিবারিক ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি ভালো তারা চারজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সেখানে বলছেন যে পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গত অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধির মুখ দেখেছে চুরাশি পার্সেন্ট তারপরে পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলছে দক্ষতা ও সক্ষমতা ব্যবসা পরিচালনার অন্যতম চ্যালেঞ্জ এটাও সিক্সটি পারসেন্ট সাকসেস তারপরে একানব্বই ভাগ হচ্ছে আগামী দুই বছরে প্রবৃদ্ধি আশা করছে তারপরে আরও একানব্বই ভাগ ব্যবস্থাপনা মালিকানা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনা করছে তো আসলে এটা এত বছরের মধ্যেও আমাদের এত বড় বড় ঋণ খেলাপি আছে পারিবারিক এই ব্যবসা আমাদের একটা ভালো ভালো আমাদের ভালো দিক আমরা আমরা সত্যি যে এটা একটা ভালো দিক যে পারিবারিক ব্যবসা বাংলাদেশের ইকোনমিতে ভূমিকা রাখছে এটা একটা বড় দিক তো বড় দিক হলেও একটা দিক আছে যে সেইখানে ধরেন অনেক এমপ্লয়ি আছে অর্থাৎ পারিবারিক ব্যবসা তাদের অনেকগুলো গ্রুপ আছে বাংলাদেশের আমি গ্রুপগুলোর পত্রিকায় অবশ্য নাম আসছে আমি বলতে চাই না যারা এই ব্যবসাগুলো করেন তাদের সন্তানদের বা তাদের স্ত্রীদের তাদের নিজেদের ইয়ার মধ্যে ম্যানেজমেন্টের মধ্য দিয়ে সেইখানেও কিন্তু বাইরের লোকজন অর্থাৎ বাংলাদেশের এমপ্লয়ি যারা হাজার হাজার এমপ্লয়ি সেসব প্রতিষ্ঠানে আছে অর্থাৎ একদিকে এমপ্লয়ি তারা সেখানে চাকরি চাকরি পাচ্ছে বা কাজের সুযোগ পাচ্ছে পাশাপাশি বাংলাদেশের ইকোনমিতে এই এনারা অর্থাৎ এই পারিবারিক ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখছেন কিন্তু বড় দুঃখজনক একটা ব্যাপার হলো যে এই পারিবারিক ব্যবসাগুলোর ভিতরে দেখবেন যে অধিকাংশই বাং ব্যাংকিং খাতের ঋণ নিয়ে তারা বিভিন্ন রকমের শিল্প ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছে মানে এই এইটা আপনি এখন কিভাবে দেখবেন জানি না কিন্তু ব্যাংকিং খাতে যদি আপনি বড় সংকট দেখেন তাহলে এই পারিবারিক ভাবে যারা নিয়েছেন পারিবারিক প্রতিষ্ঠানগুলো তারা তার নানা কৌশলে প্রভাবশালী তারা নিজেরা এবং সব সময় যে সরকার আসে সেই সরকারের সাথে তাদের একটা সুসম্পর্ক থাকে সেই সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেই ঋণ ফেরত দেন না যে কারণে তাদের ব্যবসা খারাপ হয় না তাদের ব্যবসা ভালো এই এই দিক থেকে মানে হয়তো এই এই জায়গাটা অনেকে সেভাবে বলবে না কিন্তু আমার মনে হয় যে এইটাও একটা দিক যে আমাদের এই জায়গাটায় আরেকটা নেগেটিভ নিউজ আছে সেটা হচ্ছে কিচেন লেদারের সেই কাদের গ্রেফতার হ্যাঁ জনতা ব্যাংক থেকে দেখেন জনতা ব্যাংক থেকে কত কোটি টাকা মানে নিছেন এবং সেই টাকা টাকা নিছেন এবং টাকা নিয়ে পাচার করছেন আমরা এইগুলো নিয়ে অনেক অনেক নিউজ করেছি আমরা এই কিচেন গ্রুপের এই কাদের সাহেবকে নিয়ে আপনি জানেন যে জাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার ওনার ভাই হ্যাঁ আজিজ সাহেব ওনার ভাই ওনাকেও কিন্তু আসামি করছে এখন ওনাকে ওনার ভাইকেও কিন্তু খুঁজছে গোয়েন্দারা ওনা ওনার ভাইকেও খুঁজছেন তো বিষয়টা হলো যে জনতা ব্যাংক একটা সময় খুবই ভালো একটা ব্যাংক ছিল বাংলাদেশের ইকোনমিতে জনতা ব্যাঙ্ক বড় ভূমিকাও রাখত কিন্তু এখন ওই ব্যাংকটি চলছে ধার করে আপনি কি জানেন যে ধার করার পিছনে এই কাদের সাহেবদের ভূমিকা এই অ্যানন টেক্স আছে এই কিচেন গ্রুপ আছে এই গ্রুপগুলো 
এরা ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তা অসৎ কিছু কর্মকর্তার সাথে যোগ সাজস করে যে সব ঋণ নিয়েছে ওই ঋণগুলো ফেরত দেয়নি আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এই আলোচনার মধ্যে আমরা একটু সম্পাদকের মধ্যে যাইতে চাই যে আমাদের বেশ কয়েকটি পত্রিকা আমার কাছে যে করে আছে সমকাল ইত্তেফাক প্রথম আলো ডেলি স্টার যুগান্তর এর মধ্যে চারটি পত্রিকা আমি দেখেছি তারা গত পরশু দিনের টিআইবির প্রতিবেদন নিয়ে সম্পাদক করেছেন তারা বলছেন যে বাংলাদেশে দুর্নীতি যে অবলম্বনটা হয়েছে এটাকে লাগাম টানা উচিত আমি আমি এইখানে বলবো যে প্রধানমন্ত্রী খুব সম্ভবত যে টিআই যেটা বলেছে সেটা তো বলেছেই ওইটা এখন সরকারের বিভিন্ন বহল থেকে হয়তো বলা হবে যে তাদের পর্যবেক্ষণ ঠিক হয়নি বা প্রশ্নবদ্ধ যে যেটাই বলুক কিন্তু বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের দুর্নীতি কমাতে হবে আপনি যদি এই বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশ করতে চান তাহলে অবশ্যই দুর্নীতিতে লাগাম টানতেই হবে এবং শুধু মানে একটি বা দুইটি সেক্টর না যতগুলো সেক্টর আছে যতগুলো খাত আছে সব খাতে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে যেন ব্যবসায়ীরা যেন স্বাচ্ছন্দের সাথে ব্যবসা করতে পারে সরকারি কর্মকর্তারা যাতে স্বাচ্ছন্দে সরকারি চাকরি করতে পারে এবং এই যে আপনি জানেন যে এন এনবিআর এবং দুদক বা বাংলাদেশ ব্যাংক যারা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান তারা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এটাও কিন্তু দেখতে হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে জিরো টলারেন্স যে নীতির কথা আমরা শুনি সেইটা যদি সত্যি জিরো টলারেন্স নীতি হয় সে সরকারের প্রভাবশালী লোক যদি জড়িত হয় তাদেরকেও ধরা উচিত যদি বিরোধী দলের কেউ জড়িত থাকে তাহলে ধরা উচিত সাধারণ কেউ যদি অসাধারণ হয়ে যায় তাহলে তাদের ধরা উচিত এবং যদি সাধারণ মানুষের কষ্টের টাকা নিয়ে কেউ যদি কোটি কোটি টাকা বিত্ত বৈভব বানায় তাহলে তাকেও ধরা উচিত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আগামীকাল একই সময়ে এই অনুষ্ঠানটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি